কুলি অ্যাফেয়ার্সের আরও একটি নতুন এবং গুরুত্বপূর্ণ লেসনে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম কেমন আছেন সবাই আশা করি বেশ ভালোই আছেন বিগত চোদ্দই জুলাই দুই সালে নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড এনপিসিবিএল কর্তৃক অনুষ্ঠিত সিনিয়র সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার ইলেকট্রিক্যালের নিয়োগ পরীক্ষায় যে গুরুত্বপূর্ণ রিটেন কোয়েশ্চেনগুলো এসেছিল সেই গুরুত্বপূর্ণ রিটেন কোয়েশ্চেনগুলো নিয়ে আজকে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব এবং সলিউশন করব আশা করি সবাই ট্রিপুলি অ্যাফেয়ার্সের সাথেই থাকবেন এক নম্বরে এসি সার্কিট অংশ থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ কোয়েশ্চেন ছিল কোয়েশ্চেনটি হচ্ছে নিচের সার্কিটের অ্যামিটারের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত কারেন্টের মান বাহির করো যখন ভোল্ট মিটারের ভোল্টেজ সিক্সটি ভোল্টস অর্থাৎ এই সার্কিটটা দেওয়া ছিল এবং এখান থেকে এই অ্যামিটারের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত কারেন্ট বা সাপ্লাই কারেন্টের মানটা আমাদের বের করতে হবে এখানে কোনো সাপ্লাই ভোল্টেজের মান দেওয়া নেই মান দেওয়া আছে এই ভোল্ট মিটারের ভোল্টেজ অর্থাৎ এই চার ওহম রেজিস্টরের আড়াড়িতে একটা ভোল্ট মিটার সংযুক্ত আছে যে ভোল্ট মিটারের রিডিং দেওয়া আছে সিক্সটি ভোল্ট এখান থেকে হিসাব করে আমাদের বের করতে হবে এই সাপ্লাই কারেন্ট বা এই অ্যামিটারের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত কারেন্টের পরিমাণ এটাই হচ্ছে সার্কিটের মোট কারেন্ট যেহেতু এই চার ওহম রেজিস্টরের আড়াড়িতে ভোল্টেজটা দেওয়া আছে তাহলে এই চার ওহমের ভিতর দিয়ে কি পরিমাণ কারেন্ট প্রবাহিত হচ্ছে সেটা আমরা বের করে ফেলতে পারব এই চার ওহমের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত কারেন্ট হচ্ছে আই টু তাহলে আই টু সমান হচ্ছে এই চার ওহমের আড়াড়িতে ভোল্টেজ ষাট ভোল্ট বাই এর রেজিস্টেন্স হচ্ছে চার ওহম তাহলে এটাকে ভাগ করলে আমরা এই আই টু কারেন্ট পাবো ফিফটিন অ্যাম্পিয়ার অর্থাৎ এই আই টু কারেন্টটাই বা এই ফিফটিন অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট এই ব্রাঞ্চের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে এই ব্রাঞ্চটার ইম্পিডেন্স হচ্ছে ফোর মাইনাস জে অফ ফোর যেহেতু এই ক্যাপাসিটরের ক্যাপাসিটিভ রিয়াক্টেন্স দেওয়া আছে ফোর ওহম তাহলে এই ব্রাঞ্চের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত কারেন্টের মান আমরা জানি এবং এই ব্রাঞ্চের ইম্পিডেন্সটাও আমরা জানি তাহলে এই ব্রাঞ্চের যে আড়াড়িতে ভোল্টেজ সেই ভোল্টেজটা আমরা পেয়ে যাব এবং যেহেতু এই ব্রাঞ্চের সাথে এই ব্রাঞ্চটাও প্যারালালে সংযুক্ত তাহলে এই ব্রাঞ্চের ভোল্টেজটা হবে ওই একই ভোল্টেজ অর্থাৎ এই সাপ্লাই ভোল্টেজটাই হচ্ছে এই ব্রাঞ্চের ভোল্টেজ অথবা এই ব্রাঞ্চের আড়াড়িতে ভোল্টেজ যেহেতু এই সবগুলোই প্যারালালে সংযুক্ত তাহলে এই ব্রাঞ্চের আড়াড়িতে যে ভোল্টেজ ড্রপ ভি সমান হচ্ছে এই ব্রাঞ্চের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত কারেন্ট ফিফটিন অ্যাম্পিয়ার ইন্টু এই ব্রাঞ্চের ইম্পিডেন্স হচ্ছে ফোর মাইনাস জে অফ ফোর তাহলে এটাকে গুণ করলে আমরা পাবো এইটটি ফোর পয়েন্ট এইট ফাইভ অ্যাঙ্গেল মাইনাস ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি তাহলে এই দুইটা ব্রাঞ্চ যেহেতু প্যারালালে সংযুক্ত এবং এই ব্রাঞ্চের আড়াড়িতে ভোল্টেজটা আমরা জানি তাহলে এর আড়াড়িতেও ভোল্টেজটা আমাদের জানা আছে অর্থাৎ এই ভোল্টেজটাই হচ্ছে এর আড়াড়িতে ভোল্টেজ তাহলে এর ভিতর দিয়েও প্রবাহিত কারেন্ট আমরা বের করে ফেলতে পারবো যেহেতু এখানে ভোল্টেজও জানি এবং এই ব্রাঞ্চের ইম্পিডেন্সও জানি তাহলে এই ব্রাঞ্চের আড়াড়িতে ভোল্টেজ হচ্ছে এইটটি ফোর পয়েন্ট এইট ফাইভ অ্যাঙ্গেল মাইনাস ফোর্টি ফাইভ বাই এই ব্রাঞ্চের ইম্পিডেন্স হচ্ছে সিক্স প্লাস জে অফ থ্রি যেহেতু এখানে এই ইন্ডাক্টরের ইন্ডাকটিভ রিয়াক্টেন্স দেওয়া আছে থ্রি ওহম তাহলে আই ওয়ান সমান হচ্ছে এই ভোল্টেজ বাই এই ব্রাঞ্চের ইম্পিডেন্স হচ্ছে সিক্স প্লাস জে অফ থ্রি এটাকে ক্যালকুলেশন করলে আমরা পাবো টুয়েলভ পয়েন্ট সিক্স ফাইভ অ্যাঙ্গেল মাইনাস সেভেন্টি ওয়ান তাহলে আই ওয়ান ব্রাঞ্চের ভিতর দিয়ে কি পরিমাণ কারেন্ট প্রবাহিত হচ্ছে এবং আই টু ব্রাঞ্চের ভিতর দিয়ে কি পরিমাণ কারেন্ট প্রবাহিত হচ্ছে সেটা আমরা পেয়ে গেলাম এই দুইটা কারেন্ট একসাথে হয়ে সোর্সে ফিরে যাবে অর্থাৎ এই দুইটা কারেন্টের যোগ ফলই হচ্ছে সার্কিটের টোটাল কারেন্ট বা সাপ্লাই কারেন্ট তাহলে এই অ্যামিটারের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত কারেন্ট বা সাপ্লাই কারেন্ট আই এ সমান হচ্ছে আই ওয়ান প্লাস আই টু এখানে আই টু এর মান হচ্ছে ফিফটিন অ্যাম্পিয়ার প্লাস আই ওয়ানের মান হচ্ছে টুয়েলভ পয়েন্ট সিক্স ফাইভ অ্যাঙ্গেল মাইনাস সেভেন্টি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সিক্স অ্যাম্পিয়ার এটাকে ক্যালকুলেশন করলে আমরা এই অ্যামিটারের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত কারেন্ট আই এ পাবো টোয়েন্টি টু পয়েন্ট ফোর সেভেন অ্যাঙ্গেল মাইনাস থার্টি টু পয়েন্ট টু সেভেন অ্যাম্পিয়ার দুই নম্বর কোয়েশ্চেনে ডিসি সার্কিট অংশ থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ কোয়েশ্চেন ছিল কোয়েশ্চেনটি হচ্ছে নিচের সার্কিটের থেভেন ইন ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট অঙ্কন করো এ বি টার্মিনালের সাপেক্ষে অর্থাৎ কোয়েশ্চেনে এই সার্কিটটা দেওয়া ছিল এবং বলা ছিল যে এই এ বি টার্মিনালের সাপেক্ষে এই সার্কিটের থেভেন ইন ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিটটা অঙ্কন করতে হবে কোনো সার্কিটের থেভেন ইন ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট অঙ্কন করার জন্য বা বের করার জন্য আমাদের প্রথমে যেটা করতে হয় সেটা হচ্ছে লোড রেজিস্ট্যান্সটাকে খুলে ফেলতে হয় এবং ওই প্রান্তের সাপেক্ষে থেভেন ইন ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিটটা নির্ণয় করতে হয় কিন্তু এখানে কোনো
ভিটিএইস বা থেভেনিন ভোল্টেজটা হচ্ছে এই ব্রাঞ্চের আড়াড়িতে যে ভোল্টেজ ড্রপ সেই ভোল্টেজ ড্রপটাই এখানে এই একশো বিশ ওহম রেজিস্টরের ভিতর দিয়ে কোনো কারেন্ট প্রবাহিত হচ্ছে না যেহেতু এই এবি টার্মিনালটা ওপেন সার্কিট অবস্থায় আছে তাহলে এই ব্রাঞ্চের রেজিস্টেন্সটা এখানে ক্যালকুলেশনে আনার কোনো প্রয়োজন নেই এটা থাকা না থাকা একই কথা আমাদের এখন সার্কিটটা থাকবে শুধুমাত্র এতটুকু অংশ এখানে কারেন্ট প্রবাহের একটা মাত্র পথ এই পথের কারেন্টটা যদি আমরা নির্ণয় করতে পারি তাহলে এখানকার ভোল্টেজ ড্রপটা বের করতে পারব যেহেতু এর রেজিস্টেন্সটাও আমাদের জানা আছে তাহলে এই সার্কিটের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত কারেন্ট আই ওয়ান সমান হচ্ছে টোটাল ভোল্টেজ বা সাপ্লাই ভোল্টেজ বারো ভোল্ট বাই এই টোটাল রেজিস্টেন্স হচ্ছে একশো ওহম প্লাস আটষট্টি ওহম প্লাস এই বিশ ওহম এটাকে ক্যালকুলেশন করলে আমরা এই কারেন্টের মানটা পাবো পয়েন্ট জিরো সিক্স ফোর অ্যাম্পিয়ার তাহলে এই ব্রাঞ্চের ভিতর দিয়ে কি পরিমাণ কারেন্ট প্রবাহিত হচ্ছে সেটা আমরা পেয়ে গেলাম তাহলে এই ব্রাঞ্চের কারেন্ট গুণ এই ব্রাঞ্চের রেজিস্টেন্সই হচ্ছে এর আড়াড়িতে ভোল্টেজ ড্রপ এর আড়াড়িতে ভোল্টেজ ড্রপটাই হচ্ছে এই এবি টার্মিনালের আড়াড়িতে ভোল্টেজ ড্রপ অর্থাৎ ভি এবি সমান হচ্ছে থেভেন ইন ভোল্টেজ সমান এর ভিতর দিয়ে প্রবাহিত কারেন্ট পয়েন্ট জিরো সিক্স ফোর অ্যাম্পিয়ার ইন্টু এই ব্রাঞ্চের রেজিস্টেন্স হচ্ছে সিক্সটি এইট প্লাস টোয়েন্টি এটাকে গুণ করলে আমরা এই থেভেন ইন ভোল্টেজ পাবো ফাইভ পয়েন্ট সিক্স টু ভোল্ট এখন আমাদের নির্ণয় করতে হবে থেভেন ইন রেজিস্টেন্স থেভেন ইন রেজিস্টেন্স নির্ণয় করার জন্য আমাদের যেটা করতে হয় সেটা হচ্ছে প্রথমে সোর্সগুলোকে ইনঅ্যাক্টিভ করতে হয় অর্থাৎ ভোল্টেজ সোর্স থাকলে সেটাকে শর্ট করতে হবে এবং কারেন্ট সোর্স থাকলে সেটাকে ওপেন করতে হবে এখানে যেহেতু ভোল্টেজ সোর্স আছে তাহলে সার্কিটটা হবে এমন এই সোর্সকে শর্ট অবস্থায় দেখাতে হবে এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই একশো ওহম রেজিস্টেন্স এই আটষট্টি প্লাস বিশ ওহম এই রেজিস্টেন্সের সাথে প্যারালালে সংযুক্ত আছে এবং এটি দুইটাকে প্যারালাল করার পর যে রেজিস্টেন্সটা পাবো সেই রেজিস্টেন্সটা এই একশো বিশ ওহমের সাথে সিরিজে সংযুক্ত আছে এটাকে প্যারালাল করে এই একশো বিশের সাথে যোগ করলে আমরা এই থেভেন ইন রেজিস্টেন্সের যে মানটা পাবো সেটা হচ্ছে ওয়ান ওহম তাহলে এই থেভেন ইন ইকুইভ্যালেন্ট ভোল্টেজ ফাইভ পয়েন্ট সিক্স টু ভোল্টের সাথে সিরিজে এই থেভেন ইন ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্টেন্সটা সংযোগ করলে যে সার্কিটটা পাবো সেটাই হচ্ছে থেভেন ইন ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট এবং এই থেভেন ইন ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্টেন্স আর টিআইস হচ্ছে ওয়ান সিক্সটি সিক্স পয়েন্ট এইট ওহম এটাই হচ্ছে আমাদের এই এবি টার্মিনালের সাপেক্ষে থেভেন ইন ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট তিন নম্বর কোয়েশ্চেনে ক্যাপাসিটরের সিরিজ প্যারালাল কম্বিনেশনের একটা সার্কিট দেওয়া ছিল এবং বলা ছিল যে নিচের সার্কিটের টোটাল ক্যাপাসিটেন্সের মান নির্ণয় করো এবি টার্মিনালের সাপেক্ষে অর্থাৎ এই ক্যাপাসিটর সম্বলিত এই সার্কিটের এই এবি টার্মিনালের সাপেক্ষে এর ইকুইভ্যালেন্ট ক্যাপাসিটেন্স বা টোটাল ক্যাপাসিটেন্সটা নির্ণয় করতে হবে আমরা এর আগে রেজিস্টেন্সের সিরিজ প্যারালাল কম্বিনেশন দেখেছি এখন আমাদের যেটা করতে হবে ক্যাপাসিটরের সিরিজ প্যারালাল কম্বিনেশনের হিসাব করতে হবে রেজিস্টরের ক্ষেত্রে আমরা যেমন সিরিজে থাকলে যোগ করতাম এখানে প্যারালালে থাকলে সেই ভ্যালুগুলো যোগ হবে আবার রেজিস্টরের ক্ষেত্রে প্যারালালে থাকলে যেমন আমরা প্যারালালের সূত্র প্রয়োগ করতাম এখানে ক্যাপাসিটরগুলো সিরিজে থাকলে তেমন হবে অর্থাৎ রেজিস্টরগুলো সিরিজে থাকলে যেভাবে ক্যালকুলেশন করতাম ক্যাপাসিটরগুলো প্যারালালে থাকলে সেইভাবে ক্যালকুলেশন করতে হবে আর রেজিস্টরগুলো প্যারালালে থাকলে যেভাবে ক্যালকুলেশন করতাম ক্যাপাসিটরগুলো সিরিজে থাকলে সেইভাবে ক্যালকুলেশন করতে হবে তাহলে এই সার্কিটের এবি টার্মিনালের সাপেক্ষে যে ইকুইভ্যালেন্ট ক্যাপাসিটেন্স সেটাকে আমরা সি এবি দ্বারা প্রকাশ করতে পারি এবং যেহেতু আমরা এই প্রান্ত থেকে ইকুইভ্যালেন্ট ক্যাপাসিটেন্সটা হিসাব করছি তাহলে এর বিপরীত পাশ থেকে ক্যালকুলেশন করে আমাদের এই দিকে আগাতে হবে তাহলে এই পাশে প্রথমে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে পাঁচ মাইক্রোফ্যারাট এবং এই বিশ মাইক্রোফ্যারাট ক্যাপাসিটেন্স সিরিজে সংযুক্ত অর্থাৎ এই দুইটা ক্যাপাসিটেন্সের ক্যালকুলেশনটা প্যারালাল হবে এই দুইটাকে এই প্যারালাল করার পর যে ইকুইভ্যালেন্ট ক্যাপাসিটেন্সটা পাওয়া যাবে সেই ইকুইভ্যালেন্ট ক্যাপাসিটেন্সের সাথে এই ছয় মাইক্রোফ্যারাডের ক্যাপাসিটরটা প্যারালালে সংযুক্ত অর্থাৎ এই দুইটা ভ্যালু যোগ হবে তাহলে এই প্যারালাল করার পর এই যে ভ্যালুটা থাকবে এর সাথে এই ছয় ওহম যোগ হবে এই অংশটুকুকে ক্যালকুলেশন করার পর যে একটা মাত্র ইকুইভ্যালেন্ট ক্যাপাসিটেন্স থাকবে সেটার সাথে আবার এই বিশ মাইক্রোফ্যারাডের ক্যাপাসিটরটা প্যারালালে সংযুক্ত তাহলে এর ক্যালকুলেশনটা হবে রেজিস্টার সিরিজে থাকলে যেমন হয় তেমন তাহলে এতটুকু অংশের সাথে এই বিশ মাইক্রোফ্যারাডটা যোগ হবে এবং এই সমস্ত ক্যাপাসিটরের ইকুইভ্যালেন্ট ক্যাপাসিটেন্স নির্ণয় করার পর যে একটা মাত্র ইকুইভ্যালেন্ট ক্যাপাসিটেন্স পাওয়া যাবে সেটা আবার এই ষাট মাইক্রোফ্যারাডের সাথে সিরিজে সংযুক্ত আছে তার অর্থ হচ্ছে
এতটুকু অংশের সাথে এই 60 মাইক্রোফ্যারাড প্যারালালে সংযুক্ত থাকবে তাহলে এতটুকু অংশকে ক্যালকুলেশন করলে হবে 30 মাইক্রোফ্যারাড এবং এর সাথে প্যারালালে থাকবে হচ্ছে এই 60 মাইক্রোফ্যারাড তাহলে এই দুইটাকে প্যারালাল করলে হবে 20 মাইক্রোফ্যারাড হচ্ছে এই এ বি টার্মিনালের সাপেক্ষে ইকুইভ্যালেন্ট ক্যাপাসিটেন্স চার নম্বরে ট্রান্সফরমার থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ क्वेश्चन এসেছিল একটি 100 এবং ফুল লোড কপার লস 10 কিলোওয়াট এর 80% লোডে আউটপুট এবং দক্ষতা বাহির করো এখানে কোর লস বলে দেওয়া আছে 300 ওয়াট কোর লস কে আমরা wc দ্বারা প্রকাশ করতে পারি এবং এখানে যেটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে ফুল লোড কপার লস কিন্তু আমাদের বের করতে হবে 80% লোডে আউটপুট এবং দক্ষতা তাহলে এই কপার লসটা আমাদের 80% লোডে কত সেটা বের করে নিতে হবে কোর লস আমরা জানি সব সময় সমান থাকে লোড যত পার্সেন্টই হোক না কেন কোর লসের কোনো পরিবর্তন হয় না আমরা জানি যে x% লোডে কপার লস সমান হচ্ছে এই x% এর স্কয়ার ইনটু ফুল লোড কপার লস অর্থাৎ যত পার্সেন্ট লোডে কপার লস বের করতে হবে তত পার্সেন্ট এর স্কয়ার ইনটু ফুল লোড কপার লস তাহলে আমাদের 80% লোডে কপার লস বের করতে হবে তাহলে 80% লোডে কপার লস সমান হচ্ছে এই 80% এর পার্সেন্ট কে যদি আমরা উঠিয়ে দিই তাহলে হবে 0.8 অর্থাৎ 100 দ্বারা ভাগ করলে পার্সেন্টটা উঠে যাবে তাহলে 0.8 এর স্কয়ার ইনটু ফুল লোড কপার লস হচ্ছে 10 কিলোওয়াট এটাকে ক্যালকুলেশন করলে আমরা পাবো 6.4 কিলোওয়াট বা 6400 ওয়াট এটা হচ্ছে 80% লোডে কপার লস এবং 80% লোডে যে আউটপুট সেটাও আমাদের বের করে নিতে হবে এখানে আমাদের কেভিএ রেটিং বা আউটপুট যে কেভিএ সেটা দেওয়া আছে 100 কেভিএ তাহলে একে যদি আমরা 0.8 দ্বারা গুণ করি তাহলে 80% লোডে যে আউটপুট সেটা পেয়ে যাব বা 80% লোডে যে কেভিএ সেটা পেয়ে যাব এবং আমরা ধরে নিচ্ছি যে এর পাওয়ার ফ্যাক্টর হচ্ছে ইউনিটি পাওয়ার ফ্যাক্টর তাহলে এই কেভিএ এর সাথে যদি পাওয়ার ফ্যাক্টর দ্বারা গুণ করি তাহলে কিলোওয়াটে আমরা আউটপুটটা পাবো তাহলে 100 0.8 এটাকে গুণ করলে হবে 80 কিলোওয়াট বা 80000 ওয়াট এটা হচ্ছে এই 80% লোডে আউটপুট তাহলে এখান থেকে আমরা একটা ভ্যালু পেয়ে গেলাম যে 80% লোডে আউটপুটের ভ্যালু এখন আমাদের বের করতে হবে 80% লোডে দক্ষতা দক্ষতার সমান না আমরা জানি আউটপুট বাই ইনপুট এবং ইনপুট সমান হচ্ছে আউটপুটের সাথে লস গুলো যোগ দিলে আমরা ইনপুটটা পেয়ে যাই তাহলে এখানে আউটপুটের ভ্যালু আমরা জানি 80000 ওয়াট এবং নিচে থাকবে আউটপুট 80000 ওয়াট প্লাস লস হচ্ছে দুইটা লস একটা কোর লস এবং একটা কপার লস কপার লস হচ্ছে 6400 ওয়াট এবং কোর লস হচ্ছে 300 ওয়াট তাহলে এটাকে ক্যালকুলেশন করলে আমরা পাবো 0.9227 এখন এই ভ্যালুটাকে যদি আমরা 100 দ্বারা গুণ করি তাহলে আমরা পার্সেন্টেজ অফ এফিসিয়েন্সি পাবো বা শতকরা দক্ষতা পাবো এটাকে 100 দ্বারা গুণ করলে হবে 92.27% এটা হচ্ছে 80% লোডে এই ট্রান্সফরমারের এফিসিয়েন্সি পাঁচ নাম্বার কোশ্চেনটাও ট্রান্সফরমার থেকে এসেছিল একটি ট্রান্সফরমারের সাইনোসয়ডাল সর্বোচ্চ ফ্লাক্স নির্ণয় করো যখন এর প্রাইমারিতে 200 টার্ন আছে এর ভোল্টেজ 220 ভোল্ট এবং 60 হার্জ হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সি এবং এর কেভিএ রেটিং দেওয়া আছে 160 কেভিএ এই ট্রান্সফরমারের প্রাইমারিতে যে ফ্লাক্স উৎপন্ন হবে সেই ফ্লাক্সটা নির্ণয় করতে হবে এখানে আমাদের বলে দেওয়া আছে প্রাইমারিতে টার্ন সংখ্যা কত আছে তাহলে ট্রান্সফরমার প্রাইমারিতে যে ইএমএফ টা তৈরি হয় সেই ইএমএফ ইপি সমান আমরা জানি 4.44 এফ এনপি ফাই এম এই এফ টা হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সি এনপি হচ্ছে প্রাইমারিতে টার্ন সংখ্যা এবং ফাই হচ্ছে ফ্লাক্স তাহলে এর ভোল্টেজ দেওয়া আছে 220 ভোল্ট এই 4.44 হচ্ছে কনস্ট্যান্ট ভ্যালু এই ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে 60 হার্জ এখানে বলেই দেওয়া আছে প্রাইমারিতে টার্ন সংখ্যা বলে দেওয়া আছে 200 এবং আমাদের বের করতে হবে 5m এই 5m কে যদি আমরা এক পাশে রাখি তাহলে এই সবগুলো ভ্যালু এ পাশে এসে ভাগ হয়ে যাবে অর্থাৎ 220 4.44 60 200 এটাকে ক্যালকুলেশন করলে আমরা এই ফ্লাক্সের মান পাবো 4.12 মিলি ওয়েভার আশা করি সবাই বুঝতে পারবেন যদি কেউ না বুঝে থাকেন অবশ্যই কমেন্টস বক্সে কমেন্টস করে জানাতে ভুলবেন না ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন ধন্যবাদ সবাইকে